สวัสดีครับทุกทุกคนที่อยู่ในสัมมนานี้นะครับหรือกำลังรับชมสัมมนานี้ย้อนหลังนะครับอันนี้เป็น presentation ของ n y i t นะครับ New York Institute of Technology ที่ Vancouver นะครับซึ่ง New York ก็จริงนะครับแต่อยู่ที่ Vancouver ประเทศแคนาดานะครับซึ่งเป็นสถาบันที่จบแล้วขอ PGWP ได้นะครับถึงแม้จะเป็น Uh, private non-profit คือเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรแต่จบแล้วขอพิจิตรมุนีพีได้นะครับเพราะว่าเป็นสถาบันที่ grant uh, degree ก็คือ master degree นะครับแล้วก็ uh, NYT Vancouver เนี่ยจะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีหลักๆ3ามหลักสูตรนะครับได้แต่ได้แก่ MBA นะครับก็คือ master of business administration นะครับ master of science in cyber security นะครับแล้วก็ master uh, of energy management นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายนะครับหลังจากที่จบ presentation เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแชร์สกรีนจากหน้าเว็บของ bc.ca ให้ดูนะครับเว็บของ bc.ca มันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าใน skill immigration ของแคนาดาเนาะคือคนที่อยากอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับในรูปแบบของ skill เนี่ยมันจะมีสตรีมที่เรียกว่าเป็น international postgraduate นะครับซึ่ง NYIT Vancouver เนี่ยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ถูก list อยู่ในสตรีมนี้ของรัฐบริเตนโคลัมเบียนะครับสำหรับการที่จะเอื้อให้ขอ PR ได้ง่ายขึ้นหลังจบการศึกษาโดยเฉพาะในตัวหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร Cyber Security นะครับกับ Energy Management นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีคุณเทอร์รี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่แวนคูเวอร์นะครับจะเป็นผู้พิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกันนะครับจากก็เป็นการเลเคพิจิโอซีจะทำหน้าที่เป็นผู้แปลนะครับแล้วก็ช่วงท้ายหลังจากที่เราเสร็จ presentation กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยุดบันทึกแล้วก็ให้ถามตอบคำถามกันได้ในสระนะครับไม่ว่าจะในแชทบอกหรือว่าในาการพูดคุยแบบเปิดไมค์ก็ได้แล้วแต่คนสะดวกนะครับดังนั้นถ้าฟังแล้วมีคำถามมีอะไรก็เตรียมไว้ได้แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาพูดคุยกันนะครับ All right let's get started uh, maybe you can help to introduce yourself and then we get we started with the presentation Yeah, sure. <clears throat> Hello, everyone. My name is Terry. I'm from NYIT Vancouver campus. Our school name is full name is New York Tech is New York Institute of Technology Vancouver campus. And today, I'm very happy to join the webinar held by KPG, which is um, the fuel the fuel agency we are working with in Thailand. And then, basically, I feel that you know, for the KPG, this is uh, they are the very trustworthy agencies we are working with. And uh, so I'm very, very glad, even though I'm still on vacation, but, I, I, but, but, but I'm very happy to join the webinar today and uh, to meet everyone and then give you a presentation about our, our school and program. And then if you have any questions, you can just tap your question in the chat box and then we will try to answer that as, um, after the webinar. Yeah, you can, uh, do you need to translate for? No, I think that's fine. Okay. Let's get started okay. with the yeah. presentation. Okay. Yeah. okay, okay, okay. Let's get started. Yeah, you know, uh, superficially from our school name, you can, yeah, it, I think it, uh, it's very easy to find that. You know, basically, we are a U.S. school, and uh, our main campus is in New York, but we do have campus in Vancouver, and uh, we have been we have been running in Vancouver since 2000. So basically, until this year, we have been running. Like for 23, um, more than 23 years. And, uh, you know, let's start with some of the introduction about our school, uh, about our main campus. You know, our school was established in 1959, uh, 55. Basically, we are a private university in the States, but we are not for profit. We are not for profit. And also currently we have around 9,000 students around the world. And, uh, um, you know, basically, you know, in the New York, it's a, it's a, it's a, it's, it's kind of financial city in the, in the States. So we, you know, our, for our school, we are mainly focused on technology and business. So that's our strength. Yeah. You can just stretch. Sure. ก็จริงๆ NYT เนี่ยแคมปัสหลักแคมปัสแรกของเขาก็ตั้งมาตั้งแต่ปี1955นะครับเป็น non-profit institution คือเป็นเอกชนที่ไม่สแสวงหากำไรที่แมนฮัตตันนิวยอร์กนะครับแล้วก็ตั้งมาเนี่ยด้วยการที่จะโฟกัสการเรียนการสอนในส่วนของ business แล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่แคมปัสที่แวนคูเวอร์แคนาดาเนี่ยเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2000ก็คือประมาณ23หรือมากกว่า23ปีแล้วนะครับผม Right. Yeah, and also in the new in the in the New York campus, we have like bachelor degree, master degree, and doctor degree as well. But today we mainly I I mainly want to spend some time to introduce our Vancouver campus. You know, in Vancouver campus, 
Uh, basically, just now, as I mentioned, we started in 2000 and uh, we are having like around 950 students right now from 35, uh, basically it's from 41 countries right now, you know, from the, from the numbers, no, so for the number wise, we are quite a small school, if you compare with some of the like colleges in Ontario, I think some of the colleges they usually have like more than 10,000 international students. Mm -hmm. But for us, we only have 900, 950 students because we are intentionally to keep our school small and tight. We are focusing more on our education quality. And then in the, you know, we, uh, in Vancouver campus, we only offer master degree program. And then as most of the public schools, we have three intakes per year. Yeah. Oh. ก็ NYIT Vancouver เนี่ยจะเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทคือ Master Degree นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดประมาณ950กว่าคนจากประมาณ40กว่าประเทศนะครับตัวเลข35นี่อาจจะไม่อัปเดตนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับก็จะมีความคุ้นเคยกันกับเพื่อนกับอาจารย์ในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับผม And also, you know, uh, in Canada, most of the, you know, the majority of the post-secondary education system is public funded, and uh, we are a private university. But because we are because we are not for profit, so in that sense, that means we are running more like a public schools. You know, the re, you know in private school there are usually two types two two types of private school. One is for profit, the other is for, the other one is not for profit. We belongs to the not for profit. So that means, you know, if we have, you know, as a company, and I think each company may have uh, like shareholders, they are, they are pursuing for the profit. But for the school, even we have any surplus or profit by the end of the year, we don't have any shareholders to, to get the dividends. And also we usually like reinvest the, the profit on, on, our, on our students and also on our campus. So basically there is not a single shareholder in the school and They, we, there is, uh, so we don't have any dividends. We, all, we usually reinvest the profit to the student body and also the campus building. So in, the, in this sense, we are more like a public school. And also, um, you know, for the, for the highlights of our program, you know, we have, that's not as I said, we have three programs in Vancouver. All of them are master degree program. And for our MBA program, which is accredit accredited by the AACSB, which is a top accreditation like for business school, I think uh, around the world, uh, only five or six percent of business school they carry the same designations. You know, if you are familiar with the schools like in the states, you know, for those Ivy League school like Columbia University, Stanford, those kind of schools, they are all accredited by AACSB. So um, for us, we are one of them. And also our degree, I recognize by both in Canada and the U.S. And all of, all of the three master program, they are PGWP eligible. That means uh, students, if by advance, they complete the program with us, they are eligible to apply for up to three year work permits. And also uh, for the master of energy management and the master of science in separate security, They are BCPMP eligible. You know, I'm not. I'm, I think maybe some of the students may not fully, may, may not be familiar with the terminology of BCPMP, but I think KPG can elaborate more on that. So, in the short words, that means uh, if the students complete the program with us, is uh, in master of master of energy management and master of science in separate security, they are eligible to apply for PR directly, just right, just after the graduation. And they don't need to show the immigrant, uh, the IRCC, you, you know, uh, the employer. Mm -hmm. You don't need to, uh, uh, you don't need to find an employer, and also you don't need to work, and you don't need to take any English test, and also they don't look at your age. As long as you complete the program with us, and then you are eligible to apply for the PR directly. Yeah. Go high life form. NYIT Vancouver นะครับจริงๆขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเป็น private non profit นิดหนึ่งการเป็น private มีทั้งแบบ non profit กับ private for profit เนาะ private for non profit เนี่ยสมมติสิ้นปีงบการเงินใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยดูงบการเงินและมีกําไรเหลือใช่ไหมครับเขาก็จะเอากําไรตรงนี้ไป invest กับ facility หรือประโยชน์ที่นักเรียนจะบริการที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์เนาะไม่ได้กลายเป็นเงินปันผลให้กับ
กับผู้ลงทุนนะครับหรือนักลงทุนนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับแล้วก็หลักสูตร MBA ของดูอของ n y t v a n c o v e r เนี่ยมันก็จะเป็นหลักสูตร MBA ที่ accredited นะครับได้รับการรับรองเรื่องของคุณภาพประกันประเมินผลโดย AACSB ซึ่งโรงเรียนที่เป็น business school ระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในทั่วโลกเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 5-6% ที่ได้รับ accreditation นี้นะครับซึ่งถ้าเราอาจจะไม่คุ้นกับ accreditation เนี่ยมันคือ accreditation เดียวที่ Business School ใน University อย่าง Top U ในอเมริกาอย่างเช่น Stanford, Harvard, Columbia หลายๆที่นะครับที่เราอาจจะ NYU อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็น Business School เนี่ยก็ได้ก็ก็คือใช้ Accreditation นี้นะครับก็เป็น Accreditation เดียวกับพวก Top U ต่างๆที่เป็น Business School นะครับอันที่2ถึงแม้จะเป็นเอกชนนะครับแต่สามารถขอพิจิตรบัญญัได้ทั้ง3หลักสูตรนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงที่น่าสนใจก็คือตัว Master of Energy Management กับหลักสูตร Master of Science Cyber Security นะครับซึ่งเป็นงานที่มี Demand สูงในในแคนาดาเนาะแล้วก็มีโปรแกรมพิเศษในการที่จะเข้าสู่เส้นทางในการที่จะขอสถานะเป็น PR ในแคนาดาโดยจังหวัดโดยผ่านจังหวัดหรือรัฐ British Columbia นะครับ BCPNP มันคือ British Columbia Provincial n o m i n e e Program เนาะเป็นโปรแกรมที่รัฐเนี่ยนอมิเนตเราในการที่จะสมัครขอ PR นะครับซึ่งมันก็จะมีช่องทางหรือสตรีมที่แตกต่างกันไปสตรีมหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งในการที่จะเข้าสู่การเป็น PR ในปีซีได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะแชร์สกรีนให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะหลังจากพรีเซนเทชันก็จะเป็นสตรีมที่เรียกว่า post graduate internet international post graduate นะครับซึ่งก็จะมีลิสต์มหาวิทยาลัยอยู่ซึ่ง NYIT Vancouver เนี่ยจะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นแล้ว2หลักสูตรนี้เนี่ยก็จะอยู่ในสตรีมนี้ซึ่งเราสามารถที่จะสมัครขอ PR ได้หลังจบหลักสูตรโดยที่ไม่ต้องมีต่อ offer นะครับโอเค let's go to the next page yeah and also the, uh, so this is a picture of our Broadway Tech Centers basically our campus is located in Vancouver and is quite transit friendly and uh, You know, we are we are like five minutes walk to the to the Sky Train, and also if you go to the, if you w a n t to go to the downtown downtown uh, Vancouver downtown, it takes it takes you around 15 to 20 minutes. If you w a n t to go to like Burnaby or Surrey or Coquitlam, basically the same the same time as well. So basically, our like our campus is centrally located the uh, located within the Metro Vancouver, so it's very convenient to go to go anywhere, and yeah. ครับผมก็โลเคชันนะครับไม่ได้อยู่ในดาวทาวน์แอนคูเวอร์แต่อยู่นอกเมืองออกมาซึ่งยังมีแอคเซสที่จะเดินทางด้วยรถไฟได้อยู่นะครับก็คือวันคูเวอร์เนี่ยมันมีรถไฟวิ่งรอบเมืองใช่ไหมครับอันนี้ก็จะอยู่แถวๆปอดเวย์นะครับซึ่งเดินจากสถานีรถไฟที่ใกล้สุดก็ประมาณ5นาทีนั้นก็เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกทั้งจะเข้าเมืองหรือจะออกนอกเมืองนะครับ And also, uh, here is the program we are offering. You know, for now, just now I said we are uh, we offer three master degree program. We don't have undergraduate program from the Vancouver campus. We only have the master degree program. So the first program is MBA, Master of Business Administration. Within MBA, we have three concentrations. One is general management, and then the third, the, the second one is business analytics, and then the third one is business uh, finance. You know, for the business analytic, it's the very popular. Like we launched this concentration like last September, so it's getting more and more popular. <clears throat> That's MBA, and then the second program is Master of Science in Cybersecurity, and then the third program is Master of Science in Energy Management. Yes. Yeah. ครับผมก็3หลักสูตรหลักๆระดับปริญญาโทที่ NYIT มันคุ้มเปิดสอนก็คือ MBA. MBA เนี่ยเลือกเรียนได้3แบบนะแบบทั่วไปคือไม่ได้โฟกัสด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะแบบที่2คือ business analytics ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือโฟกัสในด้าน finance เสริมเพิ่มเติมนะครับก็เลือกได้ว่าจะเรียนแบบไหนแบบหนึ่งนะครับหลักสูตรที่2คือ cyber security นะครับก็เป็นหนึ่งในงานที่ค่อนข้างมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็คนที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วอยากเรียนต่อยอดก็ค่อนข้างแนะนำเลยนะครับอีกอันนึงก็คือ energy management นะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานก็มีความต้องการสูงเช่นเดียวกันครับ yeah okay so let's start with the master of science in cyber security program so basically you know for this program 
is the most popular program program from the Vancouver in our Vancouver campus. You know, uh, it's a two year program. I think yeah, uh, so all of our program are two years program. So the uh, the graduates are eligible to apply for up to three year work permits. You know, generally speaking, there are ten courses in total for each program, and also. Uh, if you take if you are taking two courses per semester, it takes you two years to complete the program. If but if some students would like to like graduate earlier, like to uh, accelerate their studies, they can do that by overloading. For example, they some of students may choose to take three courses per semester or even four courses per semester, uh, as long as they get consent from the dean. So that means even even though the program is two year program, they can complete the program like. Mm, within two year, like one year and a half or one year plus one more semester. And they are still eligible for the mm, three year work permits. Yeah. Master of Science in Cybersecurity. ลักษณะนี้นะครับเรียนทั้งหมดสามสิบเอ็ดจุดห้าเครดิตซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งเรียนออกเป็นระยะเวลาสองปีการศึก
we require 3.0 out of 4.0 scale. But if you're applying through, you know, if you're applying, you know, but if you're a student from Thai, if you're a Thai student and then apply from KPG, we, some of time we can, we can lower our GPA requirement to 2.85, 2.85. And also in addition to the uh, uh, GPA requirements, we also ask for the, ask the applicant to demonstrate the English proficiency. They can sh either provide PTE or TOEFL or else, yeah. ที่ 1 นี้นะ cyber security นะครับก็ต้องมี background ในเรื่องของการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบด้าน computer science information technology engineering หรือวิทยาศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้นะครับแล้วก็ GPA ขั้นต่ําจริงๆเนี่ยเค้าใช้ 3.0 KPG เนี่ยก็สามารถ flexible ได้นิดหน่อยโดยที่จะอยู่ที่ประมาณ 2.85 ขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่ได้สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับก็ต้องมี bachelor degree ที่เกี่ยวข้องกับสายงานตรงนี้ TOEFL IELTS แล้วก็ yeah, that's the Master of Science in Cybersecurity. And also, I will, you know, uh, at the end of the presentation, I will show you a table that will list all of the English requirements for each program. And then the second program is a Master of Energy Management program. Yeah. You know, for this program, basically the same, the similar like curriculum, uh, curriculum structure, uh, 30 credits plus 1.5 technical communication. And also you can see the like, perspective career, you know, you, uh, some of our students may become energy specialists or energy consultants. And uh, that's uh, that's so, so for this program, we also require applicants from like either science or engineering degree or mathematics or ma mathematics, physics. Basically, the requirement for this program is kind of similar to the Master of Science in Cybersecurity. Yeah. Okay. หลักสูตรที่ 2 นะครับก็คือ Master of Energy Management นะครับจํานวนเครดิตที่เรียนเท่ากับ Master of Cyber Security เลย 31.5 เครดิตแล้วก็มี Technical Communication 1.5 เครดิตรวมอยู่ในนั้นเพื่อช่วยให้เรามีคําศัพท์ความสามารถที่จะสื่อเป็นโปรแกรมเรียน 2 ปีนะครับแต่สามารถเรียนแบบ This program also a possible for uh, accelerated study right they can study a bit shorter than 2 years to complete faster right yeah and uh, yeah that's the master of science in separate security and also the, uh, let's talk about the master of uh, mba program you know for the mba program you have general mba and mba in finance and then the MBA in business analytics, yeah. You know, for the program, it's still like um, 30 credits in total, plus 1.5 technical communication, 31.5. But you can see here, it shows 40.5, you know, just because of the nine credits for the available course courses. If the applicants from graduate with a business degree, they don't need to take these nine credits which is the prerequisite courses. But if you are graduating with, a, if you graduate with a, um, like arts or fine arts or engineering degree, which is not really quite related to the business degree, probably you have to start with the waivable core courses, which is uh, uh, which are up to nine credits. And then after completion of the, these prerequisite courses, you can just start, start the regular MBA program, yeah. And also in terms of the requirements, 3.0 out of 4.0 scale, but if you have a minimum two year work experiences, our GPA requirement could be lower to 2.75 and GMAT is not required yet. ครับผมก็ <laughs> ก็จะสามารถเรียนไปได้ 9 
่าแล้วก็ MBA นี้นะครับมันก็จะมีสายงานประมาณตัวอย่างด้านล่างที่เราเห็นในตารางนะครับ Business Developer Data Analyst Management Consultant Financial Analyst นะครับแล้วก็หลักสูตรนี้ใช้ GPA 3.0 ในการเข้าเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ทำงานนะครับหรือหรือจบ BBA มามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีเนี่ยก็อาจจะพอ flexible ได้อยู่ที่ประมาณ 2.75 นะครับโดยที่ไม่ต้องมี GMAT ครับ A second please let me share the screen uh, okay. one more time เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับและ then for the MBA program We are offering like the six thousand US dollars entrance scholarship to those eligible applicants. If your GPA is about about three point one, and also you are unconditionally accepted, you and then you may be considered. You may you know we you may be the recipient for the uh, MBA entrance scholarship. You know usually we do have like twenty twenty spots for the MBA scholarship each semester, and then if you apply. Earlier, you know, the more chances, the more chances you get. You know, the, the earlier you apply, you apply to us, the more chances you you will be getting for that scholarship. Yeah, that's six thousand US dollars, and that you don't need to apply for that separately. As long as you apply to to the MBA program, and then you get accepted, we will consider all of the applicants on a case by case basis, and then we will we will send you the uh, MBA scholarship. Uh, I think probably after one or two weeks, you get it. You get admitted to the MBA program. Yeah. ครับก็ MBA โปรแกรมจะมีทุนให้หกพันเหรียญโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มนะครับแต่จะเป็นเฉพาะยี่สิบคนแรกที่มีคุณสมบัติที่ถึงเกณฑ์แล้วก็ได้รับคัดเลือกนะครับเขาก็จะให้อัตโนมัตินะครับซึ่งอันเนี้ยหลังจากสมัครไปเราได้ออฟเฟอร์มาภายในหนึ่งสองสัปดาห์เราก็จะทราบผลนะครับว่าเราได้ทุนนี้หรือเปล่านะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะดู GPA ของผู้สมัครนะครับโดยที่ GPA ขั้นต่ำจะอยู่ประมาณ 3.1 นะครับแล้วก็ต้องดูคุณสมบัติอื่นๆว่าเรามีรีควายเมนต์ของโปรแกรมด้วยหรือเปล่าเช่นเรื่องของภาษานะครับเรื่องของเรื่องของภาษากับเรื่องของ GPA นะครับเป็นหลักนะครับ And also for the English requirements as I mentioned you know this is the English requirement for direct entries You know, for MBA, MBA, you know, MBA program, we require 6.5 overall, and then with no band lower than 6.0 and TOEFL 88, PT 58, and then the separate so the separate security 6.5, 6.5 hours overall, and then the same thing for the energy management, and then TOEFL 88, PT 58. So basically, this is the requirement for spring 24 and summer 24, which, uh, or in other words, January 24. And or May 24. In oh. starting from September 24, we may change. We are going to change our English requirements slightly. I will show it to you later. Yeah. ครับนี่ก็เป็นตารางเอ่อผลสอบภาษาที่ต้องใช้ในการเข้าเรียนตัวบัสเตอร์ดิกรีโดยตรงแบบที่ไม่ต้องเรียนแบบภาษาก่อนนะครับก็จะเห็นว่าแต่โปรแกรมเนี่ยจะแตกต่างกันโดยเฉพาะ MBA นะครับจะแตกต่างจากอีกสองอันนะครับว่ามันมีเงื่อนไขเฉพาะอย่างไรนะครับโดยเฉพาะตัว IELTS นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนภาษาปัจจุบันนะครับแต่ในอนาคตเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเค And also if your English you know if you still need to upgrade your English before taking the regular program We do offer the conditional acceptance. You know, for the requirement for the passport entry is IELTS 5.5, TOEFL 59, PT 49. But for us, we don't run our we, we don't run English program ourselves. We do partner with some of the language school. If you plan, if you if you are, so basically, if you need like English upgrading before the regular program, you can apply for the conditional acceptance, and then you can ask for KPG. And then they will help you to apply for the English program uh, to, to the English school as well. And uh, yeah, for us, we don't have the English program ourselves. Yeah. 
ครับในการที่จะทำ pathway เป็น conditional admission เข้า master degree ของ NYIT Vancouver ได้เนี่ยจะต้องมีผล IELTS TOEFL หรือ PTE ขั้นต่ำตามนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีผลตามนี้เนี่ยจะไม่สามารถสมัครเพื่อจองที่นั่งไว้ได้นะครับถ้าเรามีผลตามนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ผลเนี่ยสมัครนะครับเรียนภาษากับสถาบันที่ NYIT Vancouver เป็น partner ได้นะครับอย่างเช่น i l a c นะครับถ้าเรามีผลภาษาตามนี้สมัครเรียนนะครับแล้วก็มีอินวอยจากไอแลกที่ยืนยันระยะเวลาเรียนขั้นต่ำมาเนี่ยเราก็ใช้ผลภาษานี้นะครับแล้วก็อินวอยจากไอแลกเนี่ยยื่นสมัครเพื่อจองที่นั่งในเทอมที่เราต้องการเรียนที่ NYT ไวน์คูเวอไว้ก่อนได้นะครับอย่า and also starting from September 24 we are going to increase our English requirement a little bit here is the here is the English requirement for the separate security We require 6.5 overall, and then no no band lower than 6.5 6.0, and also for the speaking part it to be 6.5, and then the same thing for the TOEFL. You can just refer to the individual requirements, and then PTE as well. And then if you know, uh, I you know, so that's the requirement for the cyber security starting from September 24. Yeah. ครับผมมาสเตอร์ซเบอร์ซิเคอร์ตี้ตั้งแต่เริ่มเทอมกันยาสองพันยี่สิบสี่เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการปรับเกณฑ์ภาษาขึ้นนะครับตามนี้โดยเฉพาะในตัวแบรนด์ย่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างไปจากเดิมนะครับ And that this is the requirements for the energy management starting from September 24 We require L 6.5 for overall and also for each band it it has to be 6.5 SL and also you can just refer to the separate requirements to the for the TOEFL and PTE as well yeah ครับแล้วก็ Master of Energy Management นะครับเรื่องเทอมกันยา2024เป็นต้นไปก็มีการปรับเงื่อนไขภาษาขึ้นโดยเฉพาะในแบรนด์ย่อยนะครับก็จะมี requirement เพิ่มเติมครับ And then this is the requirement for MBA program that's all the direct entries yeah ครับแล้วก็ MBA program นะครับก็จะมี requirement ตามนี้นะครับในส่วนของผลภาษาสำหรับเรื่องเทอม September 2024เป็นต้นไปครับ And then uh, for the conditional acceptance uh, we Don't change any requirements for the pathway entry. If you want to for the if if you want to apply for the conditional acceptance, you can still refer to this page. Else 5.5, TOEFL 59, PTE 49, 49. Only we only change the requirement for the direct entries. Yeah, and then if you are else, if you, for example, if you are uh, if you have the else 6.5 overall, and then you want to apply for the separate security or energy management program. But you are speaking, for example, let's take separate separate security. For example, if your speaking part is below six point five, but your all your overall is six point five, I would I I I would recommend you to apply for summer twenty summer twenty four instead of four twenty four because if you apply for summer twenty four, you will be admitted unconditionally. But if you are if you are applying for summer for for September, you may you may you will be um conditionally accepted. Yeah. ครับก็ถ้าผลภาษาแบบ overall ถึงเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์ของเทอมปัจจุบันคือก่อนเทอม September 2024เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากแนะนำให้สมัครไปเริ่มเทอม summer 2024นะครับเพราะยังใช้เกณฑ์ปัจจุบันอยู่จะได้ไม่ต้องติดเงื่อนไขเรื่องภาษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทอรี่เขาแนะนำและถ้าเกิดคนที่ผลภาษา overall ยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็ยังสามารถสมัครแบบ pathway ได้แต่ย้ำอย่างที่แจ้งไปก็คือต้องมีผล PTE TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์นะครับปัจจุบันก่อนนะครับคือไม่ต้องเป็นถึงเข้า direct entry นะครับอย่าง IELTS ก็ใช้ 5.5 ถ้าเรามี IELTS 5.5 แล้วเราอยากจะจองที่นั่นใน n y t ไว้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ใช้ผลภาษาปัจจุบันนะครับกับหลักฐานการตอบเออไม่ใช่ใช้ invoice จากสถาบันภาษาที่ n y t รับรองเช่นของ i l a c นะครับก็สามารถสมัครจองที่นั่งแบบ conditional admission ได้ครับ And then for us you know For us, we usually, you know, uh, let's let's go to this page. Uh, that's the requirement for MBA, yeah. And also, this is our current current application portal status. You know, for the spring 24, all of the program is closed now. And then for summer 24, separate security is closed. And then MBA and energy management energy management is still open. And then for fall 24, all of the programs are open, yeah. ครับผมก็อันนี้เป็นสถานะของโปรแกรมปัจจุบันนะครับว่ามีโปรแกรมไหนที่ปิดไม่สามารถสมัครได้แล้วบ้างนะครับกับโปรแกรมไหนที่ยังเปิดให้รับสมัครได้อยู่นะครับ Yeah because you know we usually receive a lot of applications like for each program and also each semester you know just and so just now as I mentioned for the separate separate security program is the most popular program in our 
in our school. And then so we it usually closed much earlier than the scheduled deadline. So if you're if you're interested in applying, you have to apply as early as possible. And then think that by you know if you from if you are from Thailand and then you in, even though our program, you know, for let's take summer 24, for example, even though the cybersecurity program is closed already for summer 24, but if you are really interested in starting in summer, you can just contact KPG and they will, they will, they will, they will send us email uh, on your behalf. And then we will see whether we can, we can squeeze any spots or it's the, uh, available for, for you, but you have to talk to the agency first and then prepare all of your documents. We are always trying to like, um, we are always trying to squeeze spots for, for the student from Thai. But you know, so for now, um, even though the, you see the portal is closed, you can still open email me there separately. I will try to answer you as soon as possible if, you ha if we have spots available, yeah. And also, you know, for each program, we already, you know, for the separate security program, especially for this program, we already receive like more than a thousand applications for this, simply for this program, for, for each intake. But we only need a very limited students. You know, it's from the, from the total number of our current students, you can see that we only have 900 students. But, but simply for this program, for each intakes, we receive more than like a thousand applications. You know, we are, uh, not at the meeting, you know, even though maybe 50% or 60% of the students, they are eligible for the missions, but we don't admit all of them. We just, we just select the, those best candidate, uh, candidates. If the earlier you apply to us, the, um, I think um, the better chances you, you'll be getting to be admitted. Yeah. อย่างที่หนึ่งนะครับที่เทริคาพูดแล้วค่อนข้างสําคัญก็คือโปรแกรมมาสเตอร์ไซเบอร์ซิเคอริตี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ค
uh, we in, we invite the like industry experts, or we also invite our alumni to come to come back to school to deliver their like to share their experiences with us. Yeah, so we are trying to make more. We are we are trying to have our students engage engage with us like more than uh, so uh, as much as possible, and uh, so that we can you know. So that we can make them, you know, for us, we, you know, even at, even during the orientations, we start to tell the students, we 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 start to introduce our career service to the students, and then we are trying to prepare our students from the very beginning, and then so that they can get there, they can find a job after the graduation very easily. Yeah. ก็ NYIT มัน welcoming facility ต่างๆนะครับให้เราเอ่อเข้าใช้ได้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็เทคนะครับแล้วก็ซีเรียนเราสำหรับเรื่องของครัวแล้วก็อาหารนะครับแล้วก็ซีเรียนไลฟ์ในเรื่องของกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีชมรมนะครับมีสมาคมนักเรียนนะครับให้เราได้คอนเนคกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าเนาะมีโอกาสให้ทำงานในแคมปัสหรือวอลเทียร์ต่างๆได้นะครับเพื่อเราจะได้มีคอนเนคชันหรืออาจจะมีค่าตอบแทนจากการทางานในแคมปัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้สังสรรค์การภายในมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปีครับ And also let's mention about the, our career services as well. You know, just now as I said, you know, we introduce our career career services from the uh, to our new students during the orientation. We don't wait until grad students is about to complete their, their studies. We introduce our services at, at the very beginning, and then we tell that you know. Big, um, like we have the workshop, we tell them how to write their how to write their resume, and also even when they come to Canada, come to North America, we help them to create their LinkedIn account, and then we help we help them take the professional personal photo, which can be used in their LinkedIn account or 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 also in their resume as well, and also we have the English like English pronunciation like. It's kind of webinar, you know. We are trying to, you know, we hire, we we find, you know, we have the ESL coordinators. Uh, she's going to try, you know, she's going to try to correct or correct our students' accents, you know, uh, which so that we prepare them for the future job hunting in the future. And also, we invite the employer to come to campus. We have the career fair, and so on and so forth. And then for the alumni. And uh, I think every year we have the alumni dinner. Uh, we we usually invite our like alumni to come back to the campus to share their experiences our with our continuing students. And also we uh, so some of our some of our students they are quite sociable, and also they even get a chance to work with our alumni as intern. And also after they graduate graduate with that from us. If there is any like job job vacancy or job opening from the from our alumni company, they already get internal referral. Yeah, so that anyway we are trying to we are trying our best to make our students get used to the like Canadian work, living and work environment, and then make them get used to the get 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 used to the local life, and then try to help them prepare them for the job hunting in the. In the future, yeah, after graduation. ครับก็องค์ประกอบหนึ่งของการไปเป็นชีวิตจำใช้ชีวิตนักเรียนในแคนาดาที่สําคัญก็คือเรื่องของงานเนอะในส่วนที่หนึ่งเนี่ย career service นะครับก็เป็นบริการที่สําคัญถ้าเกิดไปก็อยากนําให้เพย์เทนชันนะว่าเข้าร่วมนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาก็จะมีการแนะนําเรื่องของ Link ์อินเรื่องของการเตรียมสัมภาษณ์งานนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะช่วยให้เรามีความคุ้นเคยนะครับกับการหางานที่นวลรวมถึงมีเรื่องของการช่วยถ่ายรูปให้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลน่าเชื่อถือนะครับเอาไปใช้ในลิงก์อินในการสมัครงานต่างๆนะครับก็มีบริการตรงนี้ให้เหมือนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆในแคนาดานะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าการที่จะหางานได้ในแคนาดาก็ต้องพึ่งคอนเน็ชันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็จะมีการจัดให้เราได้มีคอนเน็ชันนะครับทำความรู้จักกับสร้างคอนเน็ชันกับสิทธิ์เก่านะครับซึ่งสิทธิ์เก่าเวลาไปจบไปแล้วไปทํางานเขาก็จะมี
งานนอกจากที่ทํางานเนี่ยที่อาจจะเปิดรับแล้วก็อาจจะเป็นเรฟเฟอร์ให้นะครับซึ่งการที่มีคนที่รู้จักหรือคนที่รีเฟอร์ให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะนําไปสู่โอกาสในการหางานได้สําเร็จได้ไวกว่าการหลอดอะไรนะวันไปสมัครไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญในการไปใช้ชีวิตแล้วก็เรียนที่แคนาดานะครับ And also, so let's go back to the very beginning. To, to so as so as I mentioned, we only have like 900 around 950 to 50 students in total. The reason why we intentionally keep our community small and tight is just because we want to make sure we have enough resources and support that can be so that can be available to our students. Yeah. So that's why we intentionally keep our community keep our student body small. Yeah. ครับผมก็เหตุผลที่เขาทําให้มหาวิทยาลัยไม่ได้มีจํานวนนักเรียนมากไปกว่าประมาณ950คนเนี่ยเขาก็ตั้งใจทําให้มันมีจํานวนนักเรียนปัจจุบันที่เรียนอยู่ประมาณนี้เพื่อที่ขนาดมหาวิทยาลัยจํานวนนักเรียนเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีความคุ้นเคยสามารถทําความรู้จักกันได้ภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูแลกันได้อย่างทั่วถึงครับเนี่ย I think that's the end of my present for uh, my present uh, my presentation for today And then let's see if there is any questions. I'm trying to answer the question as much as possible. Yeah. Yeah. Thank you, Terry. Before yeah. we go to the uh, um, Q and A, I would like to show my screen real quick for the um, uh, BCPNP that we discussed earlier. Let me do this real quick. Oh, wrong screen. Um, โอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลองแชร์สกรีนดูเนาะถ้าเราเข้าไปดูใน welcomebc.ca นะครับแล้วก็ดูตรงสตรีมสำหรับการเป็น skill immigration เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เป็น international postgraduate ใช่ไหมครับก็คือสำหรับใครที่ไปเรียนระดับที่สูงกว่า,ามหา,ามหามัธยมเนาะซึ่งเป็น post secondary เนี่ยแล้วก็เป็นระดับ master หรือ doctor เนี่ยก็คือปอโทหรือปอเอกนะครับในสถาบันที่เป็น eligible เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมสตรีมนี้ได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถสมัครขอ PR ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี job offer นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นสมัครเข้าสตรีมถ้าเรา meet requirement นะครับทีนี้ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ advice ในรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแค่จะเปิดให้ดูว่ามันมีสตรีมนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีบอกหรือว่ามหาวิทยาลัยอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในตัว post graduate stream ตรงนี้นะครับซึ่งในฝั่งที่เป็นเอกชนนะครับที่อยู่ในสตรีมนี้ของ BC เนี่ยก็มี NYIT นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันตลอดใน presentation นี้นะครับก็ตัว energy management กับ cyber security เนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่อยู่ในสตรีมนี้ที่เราสามารถที่จะเข้าร่วมได้หลังจากที่จบการศึกษาจาก NYIT นะครับก็ใครอยากรู้รายละเอียดยังไงเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูใน welcome bc.ca นะครับหรือทักมาในไลน์เพื่อขอลิงก์ก็ได้ถ้าหาไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ NYT Vancouver ถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสนใจหรืออยากปรึกษาในเรื่องของการสมัครเรียนนะก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ a s i k o r p u n g u n ก็ปันกันนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวหลังจากนี้ใครที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามา Q&A กันนะครับกับผมแล้วก็เทอรี่นะครับ Um, all right, Terry. Anything else you want to say before I end the recording and proceed to the Q and A? And then, uh, yeah, you know, though, even though we are two of the three program eligible for the BCPMP, and the MBA MBA is not eligible for the PMP BCPMP, but still, it's very it's you know for the graduate from the MBA program, they are is I think I would say that it's it it. It is the easiest, so it is the easiest program to get a job because you know, in when when they complete the MBA program, they can find they can work for, you know the you know the option for them to you know for, you know for the job option for them, and is has much more than those cyber security and under management. You know for that for those two science program is very specialized, but for the MBA program. You know, uh, even though they are not eligible for the b c p m p but as long as they find a job, mm -hmm. uh, they can still apply for the PR directly. Yeah, as still apply for PR after one year work experiences, and yeah, that's that's the only thing I want to mention here. Yeah. 
ครับก็เดี๋ยว MBA ดันไม่ใจนะครับก็พูดถึง MBA ด้วย MBA ของ NYT Vancouver เผื่อใครมาฟังตอนท้ายนะครับก็เป็น MBA ที่ได้รับ accreditation โดย AACSB ซึ่งเป็น accreditation เดียวกับพวก Top U อย่าง Harvard, Stanford, Columbia, NYU นะครับ U ดับแล้วก็หลายๆที่ที่เป็น business school top university นะครับก็เป็น accreditation เดียวกันนะครับแล้วก็จบออกมาเนี่ยเราก็สามารถหางานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสาขาที่อาจจะกว้างกว่าหน่อยแต่ก็เอาไป apply ใช้ในได้ในหลาย industry ได้นะครับก็มี demand อยู่นะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่การสมัครขอ PR ได้เช่นเดียวกันโดยอาจจะใช้ประสบการณ์ทำงานนะครับประมาณ1ปีนะครับเพื่อที่จะสมัคร PR ได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องโฟกัสกับการเรียน Cyber Security หรือ Energy Management อย่างเดียวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบ็กกราวของเราแล้วความสนใจของเราว่าเราอยากเรียนแล้วก็ไปทำงานทางด้านไหนด้วยครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ NYT Vancouver เดี๋ยวผมขออนุญาตจุดการบันทึกใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาทางไลน์ออฟฟิเชียลได้แล้วใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยถามตอบกันต่อครับ